శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలా తిరుపసుందరై నమ జై జయశంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు ఆశ్వయుజ బహుళ షష్ఠి మంగళవారం పునర్వసు నక్షత్రం సిద్ధయోగం వణిజ భద్ర కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున ఉద్యోగ ప్రయత్నాలకు వివాదాస్పదంగా ఉండేటువంటి అంశాలను పరిశీలన చేసుకునడానికి కోర్టు కేసుల యొక్క అంశాలకు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి అలానే ఈ రోజుతోటి శుక్రమౌర్జ్యం కూడా పూర్తి అవుతున్నది ఆధ్యాత్మికంగా చూసినప్పుడు ఈరోజు షష్ఠీయుతమైనటువంటి మంగళవారం అయింది కనుక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధన చేయడం విశేషం షష్ఠి మంగళవారం రెండు కలిసి వచ్చాయి కనుక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పూజ చాలా విశేషమైనటువంటిది ఎప్పుడు ఎప్పుడు లోకంలో వేద విరుద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమములు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా తిరిగి సువ్యవస్థీకరణ చేయడం కోసం అని చెప్పిన ఆ వేద సంప్రదాయాన్ని పరమేశ్వరాజ్ఞ మేరకు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు వివిధమైనటువంటి అవతారాల్లో భూలోకానికి వచ్చి ఆ వేదావృద్ధంగా ప్రవర్తించేటువంటి వారందరినీ కూడా శిక్షించి వేద మార్గాన్ని సృష్టిపరుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పిన సంప్రదాయం చెప్తూ వస్తున్నటువంటి మాట అక్రమంలోనే శివాజ్ఞ మేరకు వాత్సల్య భక్తిని లోకంలో ప్రచారం చేయడానికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు స్వీకరించినటువంటి అవతార విశేషాన్ని గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం అలా అవతారాన్ని స్వీకరించినటువంటి స్వరూపమే జ్ఞాన సమందర మూర్తి నాయనార్ కథ ఈ నాయనార్లు మొత్తం అరవై ముగ్గురు మంది ఉంటారు ఈ అరవై మూడు మంది నాయనార్లు కూడా తమ కర్మచక్షువుల ద్వారా పరమేశ్వరుని దర్శనం చేసినటువంటి మహానుభావులు వీళ్ళు ఏ ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి శివాలయాల్లో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శనం చేసి సంకీర్తన చేశారో అవన్నీ పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆలయాలుగా చెప్పబడుతూ వస్తున్నాయి అవి మొత్తం రెండు వందల డెబ్భై ఆలయాలు ఉన్నాయని చెప్పని లెక్క వీటికే శివపాద పెట్ర స్థలములు అని పేరు మనం కాళహస్తి క్షేత్రానికి వెళ్ళి చూస్తే కాళహస్తిల వరుసగా ఈ అరవై ముగ్గురు నాయనార్ల యొక్క పంచలోహ మూర్తులు మనకి దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా కాళహస్తి వెళ్ళినప్పుడు గమనిస్తే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్రాకారాలు ఉంటాయి కదా వరుసగా శివలింగాలు ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి చోట్ల వస్తే మనకి ప్రాకారాలు వస్తాయి ఆ ప్రాకారాల్లో ఈ అరవై ముగ్గురు నాయనార్ల యొక్క దర్శన భాగ్యం మనకు కలుగుతుంది ఆ అరవై ముగ్గురు నాయనార్లు కూడా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి వారు తిరుజ్ఞాన సముందర మూర్తి నాయనారు సుందరమూర్తి నాయనారు మాణిక్యవాచకరు అప్పరు ఈ అప్పరి వారికే వాగీశులు తిరునావు కలుసు అనేటువంటి పేర్లు కూడా అన్నాయి వీళ్ళందరిలో కూడా సర్వశ్రేష్ఠుడైనటువంటి వారు ఈ తిరుజ్ఞాన సంబంధన మూర్తులు అయిన వారు వీరు సాక్షాత్తు సుబ్రహ్మణ్యాంశ వాత్సల్య భక్తిని లోకంలో ప్రచారం చేయడానికి కానీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడే ఈ రూపంలో వచ్చాడు అని ప్రతీతి వీరి గురించినటువంటి ప్రస్తావన మనకి సముద్రహలలో శంకర భగత్పాదాచార్యుల వారు కూడా చేస్తారు శంకరాచార్యుల వారి కన్నా కూడా చాలా పూర్వీకులు చాలా పూర్వమే తీసుకున్నటువంటి అవతారం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు ఈ తిరుజ్ఞాన సముద్ర మూర్తి యొక్క అవతారము తిరుక్కడువలలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది తిరుక్కడువల అనేటువంటిది ఒక ప్రాంతం మనకి తమిళనాడులో అక్కడ వేయించేసి ఉన్నటువంటి శివపాద హృదయుడు భగవతి అనేటువంటి దంపతుల యొక్క గర్భాన్ని జన్మించినటువంటి వారు ఈ తిరుజ్ఞాన సముద్ర మూర్తిని అయిన పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ కూడా ఏదో తాదాత్మ్య భావంలో ఉంటూ ఉండేవారట పెద్దగా ఏడ్చేటువంటి వారు కాదు ప్రాకృతమైనటువంటి పిల్లవాళ్ళలాగా కూడా ఉండేటువంటి వారు కాదు ఇదంతా చూసి పిల్లవాడికి ఏది ఏమో భూతమో పట్టింది అనుకొని ఎంతసేపు కూడా ఆ తల్లి విభూతి రేఖలు పెట్టడం రక్షారేఖలు కట్టించడం ఇట్లా చేస్తూ వస్తూ ఉండేది అలా అలానే ఈ పిల్లవాడు మూడేళ్ళ పిల్లవాడు అయ్యాడు ఒక రోజున తన తండ్రి అయినటువంటి శివపాద హృదయుడు నది దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేయడానికి అని చెప్పని వెళ్తూ ఉంటే తాను కూడా వస్తానని చెప్పని బాగా ఎరవడం మొదలుపెట్టాడట ఎన్నన్నా ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పని ఎంతగా ఆ శివపాద హృదయుడు నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినా ఒప్పుకోలేదు నేను కూడా వస్తానని చెప్పి మారాన్ని చేశాడు సరేనని చెప్పని ఆ శివపాద హృదయుడు ఆ మూడేళ్ళ పిల్లవాడిని చక్కన వేసుకొని వెళ్ళి ఆ నది ఒడ్డున అతను కూర్చోబెట్టి ఈయన నదిలో దిగి స్నానం చేస్తున్నట్ట ఈ నది ఒడ్డు పైకి ఉంటుంది నదిలో ఉండే నీళ్ళు కిందకు ఉంటాయి ఇక్కడ తండ్రి స్నానం చేస్తున్నటువంటి కాలం చేత ఈ ఒడ్డున కూర్చున్నటువంటి పసిపిల్లవాడికి తండ్రి కనబడల దాంతో భీతి చెందాడు భీతి చెంది మా నాన్న ఎటుపోయాడు అనుకున్నాడు ఒకవైపు పక్కగా చూసాడట ఆయనకి శివాలయపు గోపురం చాలా అద్భుతంగా రమ్యంగా కనబడింది ఆ శివాలయపు గోపురం వైపు చూస్తూ అమ్మ నాన్న అని పిలుస్తున్నట్టు ఎలిగెత్తి ఒక్కసారిగా కైలాసంలో పరమేశ్వరుణ్ణి తాకిన ఈ పదాలన్నీ కూడా అమ్మ నాన్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తిరుజ్ఞాన సంబంధ మూర్తి చాలా లోగొత్తుకతోటి పిలుస్తున్నాడు ఈ తిరుజ్ఞాన సంబంధ మూర్తి సాక్షాత్తు సుబ్రహ్మణ్యాంశ కదా అందుకని ఇవి పరమేశ్వరుడు దాకా చేరినాయట వాత్సల్య భక్తిని ప్రచారం చేయమని నేను కదా నా పిల్లవాడిని ఇక్కడికి పంపింది అతను నన్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు
ఈశ్వరుడు అఖండమైనటువంటి నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన ఉలుక్కుబాటుగా ఒక్కసారిగా సమాధి స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చాట లే పార్వతి పిల్లవాడు ఏడు వినబడట్లేదా అమ్మ నాన్న అని పిలుస్తున్నాడు కదా పద వెళ్ళాలి భూలోకానికి అని అన్నట్ట ఎప్పుడు విన్నాడో నందికేశ్వరుడు వెంటనే రై ఇమని వచ్చేట ఆ వృషభ వాహనం మీద అధిరోహించాట ఈశ్వరుడు తన వామాంకం మీద పార్వతీదేవిని కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఆ భూలోకంలో ఎక్కడైతే ఈ శివపాద హృదయుడు స్నానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఉందో అక్కడికి ఆకాశ మార్గంలోకి వచ్చాడు నిలబడ్డాడు పిల్లవాడి వంక చూశాడు పిల్లవాడు ఒక మందహాసం చేశాడు అమ్మ ఆకలి అన్నట్ట విన్నావా పిల్లవాడు ఆకలి అంటున్నాడు ఇంకా ఏం చూస్తామే స్థన్యం ఇవ్వు అన్నట్ట పార్వతీదేవితోటి ఆ పిల్లవాడిని అక్కున్ చేర్చుకుంది ఆ తల్లి అక్కును చేర్చుకొని స్తన్యపానం చేయించింది ఏ స్తన్యపానం శివజ్ఞాన మిలితమైనటువంటి సంగీత సాహిత్యాదులన్నీ కూడా ఏ తల్లి యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావం చేతగలుగుతాయో ఆ ప్రభావాన్ని అంతా కూడా రంగరించి ఉన్నటువంటి గజముఖ షణ్ముఖాదులు పానం చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ స్తన్యపానమును ఈ బాలుడికి కూడా అనుగ్రహించింది జగన్మాత ఇదంతా కూడా శీర్గాళి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చోటు జరిగినటువంటి అంశం మీరు ఇప్పటికి కూడా శీర్గాళి వెళ్ళండి చాలా విశేషమైనటువంటి శివాలయం అది సుమారు పదిహేను వందల సంవత్సరాల ప్రాచీనమైనటువంటి శివాలయం ఆ శీర్గాలి ఆ శీర్గాలిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరాలయంలో ఇప్పటికీ దీన్ని ఉత్సవంగా చేస్తారు ఆ రోజుని పురస్కరించుకొని ఆ శీర్గాలి దగ్గర నుంచి మనం చూస్తే అరుణాచల పర్వతం కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది చిదంబరానికి వెళ్తే చిదంబరానికి కొంచెం చేరువుగా ఉంటుంది శీర్గాలి ఎప్పుడు కూడా అరుణాచల పర్వతం దూరంగా మనకు కొంచెం దర్శనం ఇస్తూ ఉంటుంది ఒక యాంగిల్ నుంచి చూస్తే ఇక్కడి నుంచి రమణులు మొట్టమొదటిగా అరుణాచలేశ్వరుని దర్శనం చేశారని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఇక అటువంటి ఆ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది శీర్గాలి అమ్మవారు స్థన్యం ఇచ్చారు అదృశ్యమైపోయారు ఈ స్నానం చేసి వచ్చినటువంటి శివపాత హృదయుడు తన పిల్లవాడి చెక్కిళ్ళ వెంట నుంచి కాడుతున్నటువంటి పాలు చూశాడు ఎవరా నగరా నీకు పాలు పట్టింది అని అంటే జగన్మాత అయినటువంటి పార్వతీదేవి వచ్చి నాకు పాలు పట్టింది అని చెప్పని స్తన్యపానం మామూలైంది కాదు కదా అమ్మవారు ఇచ్చినటువంటి స్తన్యపానం సంగీత సాహిత్య సంభరితమైనటువంటిది కదా పత్రికలతో ఈశ్వరుని కీర్తన చేశాడు తమిళ సాంప్రదాయంలో పది వరుసలతో కూడినటువంటి పద్యాలకి పత్రికములని పేరు దాంతో స్తోత్రం చేశాడు ఈశ్వరుని అచ్చిరిపోయేట్ట శివపాద హృదయుడు మూడేళ్ల పిల్లవాడు అద్భుతమైనటువంటి పద్యరాశి చెప్తున్నాడు అనుకున్నట్టు నాన్న రా లోపలికి వెళ్దావు అని చెప్పని చేయి పట్టుకొని బుడి బుడి అడుగులతోటి వడివడిగా లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు ఆలయం లోపలికి తీసుకెళ్ళాట ఆ శివలింగమును చూడగానే మళ్ళా భక్తి ఆవేశం ఉప్పుంగిపోయింది మరో కొన్ని పత్రికములు చెప్పాట రూఢి చేసుకున్నాడు శివపాద హృదయుడు ఈ పిల్లవాడు చెప్పింది అబద్ధం కాదు నా కుమారుడు అయినటువంటి తిరుజ్ఞాన సంబంధన మూర్తికి అచ్చంగా స్తన్యభానం చేయించినది జగన్మాత అయినటువంటి పార్వతీదేవియే నేను ఎంత సుకృతం చేసుకున్నానో కదా ఎలా అయితే దేవకీ వసుదేవుల యొక్క గర్భాన కృష్ణుడు జన్మించినటువంటి కారణం చేత వాళ్ళు ధన్యత చెందారో అదే ప్రకారంగా ఈరోజు కూడా నేను జన్మత చెందాను సుకృతున్నయ్యా అని చెప్పని భావన చేశారట అంతటి వారు తిరుజ్ఞాన సంబంధన మూర్తిని ఆయన ఎప్పుడు కూడా అండి నేను చాలా చిన్న పిల్లవాడిని నీవే నా తండ్రివి నీవే నా సర్వస్వము అని చెప్పని పరమాత్మ ఎందుకు ధ్యానం చేస్తే అంత గొప్పగా ఈశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడని చెప్పాను అటువంటి ఈ తిరుజ్ఞాన సముద్ర మూర్తి నాయనారు ఒక మారు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ తిరుక్కోలక్క అనబడేటువంటి క్షేత్రానికి వెళ్ళారు ఈ తిరుక్కోలక్కలో ఉండేటువంటి సప్తమహరీశ్వరుడు అనేవాడేటువంటి ఒక శివుణ్ణి స్తోత్రం చేయడానికి అని చెప్పని ఆలయంలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నట్ట చిన్నగా చేతులతో చక్కగా తాళం వేసుకుంటే ఆయన పత్రికాలు పాడుతూ ఉన్నట్ట అయ్యయ్యో పిల్లవాడు తాళం వేస్తూ ఉంటే చేతులు కందుతూ ఉంటాయే అని చెప్పని పరమేశ్వరుడు పాపం మనసు నొచ్చుకొని ఆకాశంలో నుంచి శివపంచాక్షరి మంత్ర గఠితమైనటువంటి చిరుతాళాలను వేయించాడట ఆయన ఎదుర్కొండా నాయన ఇక నుంచి ఈ తాళములు వేస్తూ దీంతోనే మోయిస్తూ నా గానం చేయి అని చెప్పనేటువంటి అశీర వాక్కులు ఆయనకు వినబడ్డాయి వెంటనే ఆ తాళం పుచ్చుకొని దాంతో తాళం వేస్తూ గానం చేయడం మొదలుపెట్టాట తిరుజ్ఞాన సముద్ర మూర్తి నాయన అందుకని ఈయన యొక్క చిత్రపటం కానీ ఈయన యొక్క మూర్తి కానీ ఎప్పుడు చూసినా తిరుజ్ఞాన సముద్ర మూర్తి నాయన అవి చిన్న పిల్లవాడిగా ఒక చిన్న కుప్పు పెట్టుకొని ఒక చేత్తో ఒక తాళం ఇంకో చేత్తో ఇంకో తాళం పట్టుకొని తాళం వేస్తున్నట్టుగా ఉండేటువంటి మూర్తిలో మనకు కనబడుతూ వస్తాయి ఎంత అదృష్టం ఎంత ఆయన షణ్ముఖ స్వరూపుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆ దృఢమైన భక్తి అలా ఉండాలి నేను చాలా చిన్ని శిశువుని నువ్వు మహానుభావుడివి అనేటువంటి ఆలోచనే మనకు ఉండాలి అందుకనే నిన్ను విడిచి ఉండలేనయ్యా కైలాసవాస నిన్ను విడిచి ఉండలేనయ్యా అనేటువంటి ఒక తత్వం ఉంది ఆ తత్వంలో పాట పాడుతూ ఒక మాట అంటారు ఎన్నవోకు నేరముల చిన్ని కుమారుండనయ్యా అని అంటారు ఎప్పుడు కూడా నేను చిన్న పిల్లవాడి స్వామి నాకు పెద్దగా ఏం తెలియవయ్యా నన్ను ఎప్పుడు ఇలా కాపాడుతుండు స్వామి అని సరణ పెడుతూ ఉంటే పరమాత్మ అంతే చక్కగా రక్షిస్తూ ఉంటాడని చెప్పాను అటువంటి ఈ తిరుజ్ఞాన సముద్రమూర్తి నాయనారు ఐదేళ్ల వాడై
ఆ పాటికి ఈయన తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ మరుత్తూరు అనబడేటువంటి ఊరికి వెళ్ళాడు ఆ మరుత్తూరులో ఉండేటువంటి ఆలయంలో ఉండేటువంటి ప్రధాన అర్చకులతో సహా అక్కడ ఉండేటువంటి అధికారులందరూ కూడా స్వామి స్వప్రదర్శనం చేసి ఇచ్చి నా ఆలయంలో నా కోసం అని మీరందరూ కూడా చేయించి ఉంచినటువంటి ముత్యాల పల్లికి తీసుకువెళ్ళి త్రిజ్ఞాన సముద్ర మూర్తిని అందులో కూర్చోబెట్టి అప్పుడు నా దగ్గర తీసుకురండి ఇక నుంచి కూడా ఆ పల్లకి అతనికి అంకితం చేయండి అని చెప్పారట అంతగా ఈశ్వరుడు ఆయన కాస్తూ ఉండేవాడు అని వైదికాన్ని చక్కగా ఆశ్రయించి ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా సంరక్షించేటువంటి వాడు కార్తికేయుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు అటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు మనందరికీ కూడా ఆదర్శంగా చూపించినటువంటి ఈ వాత్సల్య భక్తి మార్గంలోనే మనందరం కూడా పయనించి తరించదముగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజునటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం అనిద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి అందులో ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి స్తోత్రాల గురించి మనం కొద్ది రోజుల నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున రాహుగ్రహ దుష్ప్రభావాల నుంచి బయటపడడానికి గాను ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి చాలా తేలికైన ఒక స్తోత్రాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం మీకు జాతకరిచ్చా ఎప్పుడు రాహు అనుకూలంగా లేకపోయినా ఈ స్తోత్రాన్ని రోజుకి తొమ్మిది సార్లకి తక్కువ కాకుండా పారాయణ చేస్తూ వచ్చినట్లయితే రాహు సంబంధమైనటువంటి దోషాలు అన్నింటిలోంచి కూడా మనం బయటపడగలుగుతాం విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా విదేశాల్లో స్థిరపడాలన్నా ఫారిన్ కరెన్సీ వల్ల లాభం పొందాలన్నా రాహు యొక్క అనుగ్రహం ఉండవలసిందే అలానే రాహు యొక్క అనుగ్రహం లేని కారణం చేతనే మనకు వాయుగోళ సమస్యలు ఏర్పడతాయి అని చెప్పని జ్యోతిష్ శాస్త్రం చెప్తున్నది వాయుగోళం అంటే గ్యాస్ ఇవాళ రేపు వయసుతో సంబంధం లేకుండా మనందరి యొక్క కడుపులు అన్నీ కూడా ఈ గ్యాస్తోనే పూర్ణమైపోయి ఉన్నాయి అటువంటి ఆ గ్యాస్ వ్యాధి నుంచి రక్షించుకునడానికి కూడా రాహు యొక్క అనుగ్రహమే కావాలి అటువంటి అనుగ్రహాన్ని వర్షింపజేసేటువంటి స్తోత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ స్తోత్రాన్ని ఇప్పుడు నేను మీకు తెలియ చెప్తున్నాను అది ఏ అర్జున కృత దుర్గాస్తవము నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని అని ప్రారంభమవుతుంది స్తోత్రం నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని ఈ స్తోత్రము చాలా చిన్నదైనటువంటి స్తోత్రం లఘుస్తోమం కేవలం పదమూడే పదమూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి ఇందులో అట్టే ఎక్కువ శ్లోకాలు కూడా ఏవి ఉండవు ఈ పదమూడు శ్లోకములు కలిగినటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని రోజుకి తొమ్మిది మార్లు మీరు పారాయణ చేస్తూ వచ్చారా రాహు జనితమైన దోషాలు ఏమైనా ఉంటే అవి తగ్గుతాయి ఈ గ్యాస్ కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కరమైపోయి అవి కూడా నిదానిస్తాయి ఒకే మారు తొమ్మిది సార్లుగా పారాయణ చేయలేమనుకున్నట్లయితే రోజంతట్లో కలిగి తొమ్మిది సార్లుగా చదవడాన్ని పూర్తి చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకే మార్గా తొమ్మిది సార్లుగా చదివినట్లయితే మాత్రం మంచి ఫలితాన్ని మనం సొంతం చేసుకోగలుగుతాం భారత సంగ్రామం ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ అర్జున్ని ఉద్దేశించి అంటాడు అర్జున యుద్ధం ప్రారంభం కాబోతోంది సంగ్రామం అంతా కూడా ఎప్పుడు దేవి స్వరూపమై ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది జయం అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే లభించేటువంటిది కాదు కనుక దుర్గని స్తోత్రం చేయి అన్నప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణాగ్ని మేరకు చేసినటువంటి స్తవమే ఈ అర్జున కృత దుర్గాస్తవం దానికి ప్రీతి చెందినటువంటి ఆ తల్లి అర్జున ఎక్కడ ధర్మం ఉంటుందో అక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడు ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ జయం కలుగుతుంది నీకు రథసారథిగా కృష్ణుడు ఉన్నాడు కానీ నీకు జయం తథ్యంగా కలుగుతుందని వరప్రదానం చేసినట్టుగా మనకి భీష్మపురంలో కనబడుతుంది భారతంలో ఆ అద్భుతమైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో ఉన్నటువంటి స్తవమే ఈ అర్జునకృత దుర్గాస్తవం ఈ అర్జునకృత దుర్గాస్తవానికి మన్నటువంటి మరో గొప్పతనం ఏంటంటే చండి హోమం చేస్తే ఎంత పుణ్యమో చండి హోమం చేయటం వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో అన్ని ఫలితములు అన్ని విశేషములు కేవలం ఈ స్తోత్ర ప్రభావ కారణం చేతనే కలుగుతాయి అని చెప్పని ఆ నమ్మికతో భక్తితో శ్రద్ధతో నియమంగా నిష్టగా దీన్ని పారాయణ చేయటం మీద ఆ ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ జగన్మాత యొక్క కృప మనందరి ఎందుకు కూడా ప్రసరించాలని చెప్పిన ప్రార్థన చేస్తూ రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం